ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് റവ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്നും എളുപ്പത്തിൽ അതുമാതിരി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റവ കൊണ്ടുള്ള റവ ചിപ്സ് ആണ് റവ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് തരികളില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് വറുത്ത റവയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച റവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഏത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കുഴയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവമായി കിട്ടണം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കുക ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ച റവയുടെ മാവ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്ത് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന മാതിരി പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഉരുട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിതറാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മളുടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ കനത്തി പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ്സിലെ ഇറഗുലർ സർഫസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സാധാ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടറൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മാവും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നൊന്നി തൊടാതെ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വറക്കാനാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിടാൻ പറ്റും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ എടുത്തിടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ റവ ചിപ്സ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കളർ മാറും പക്ഷെ നല്ലപോലെ കുക്കായി കിട്ടത്തില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് നല്ലപോലെ എണ്ണ കുടിക്കും ആ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നല്ലൊരു ചുമന്ന കളർ വന്നേക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് എണ്ണയിൽ എടുക്കുക ഇത് പിന്നെ അധികം ക്രൗഡി ആയിട്ട് ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അധികം ക്രൗഡി ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എണ്ണയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡും നല്ലപോലെ മൂത്ത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സ്വാദിഷ്ടമായ റവ ചിപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഗസ്റ്റൊക്കെ വ
നമ്മൾ ഓരോ തന്നെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അധികം വെള്ളമില്ലാതെ ഉരുക്കിയത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവർ തരാനായിട്ട് ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓരോ പൊടിയുടെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു പരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദോശമാവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ദോശമാവിനേലും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് കണ്ടോ കൈ നിങ്ങൾ വിട്ട് വിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്ന മാതിരി ഇരിക്കണം കൈ വെച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം കുഴച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിരി കുതിർത്ത് അരയ്ക്കേണ്ട അതുമാതിരി തന്നെ അധികം സമയം ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട പഴം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്റർ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ മാവ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫോമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഞാനൊരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി ഒഴിക്കുന്നതിനാലും എപ്പോഴും ഉണ്ണിയപ്പം എളുപ്പം ഗ്ലാസ്സിൽ മാവ് നിറച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി ഒഴിക്കുന്നത് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും അകം ഭാഗം വേഗത്തുമില്ല ഇതൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഷേപ്പ് പിടിച്ച് കിട്ടും ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കും ഇപ്പോൾ അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ആയി കിട്ടും ഇത് ഷേപ്പ് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ചട്ടിയിൽ കിട്ട് കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പഴം ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പാണ് പഴം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറേ ദിവസം ഇരിക്കുകയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പഴം ചേർത്ത് ഉണ്ണിയപ്പം രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചീത്തയായി തുടങ്ങും ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം ദേ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കോരി എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മതി ആദ്യത്തെ സെറ്റ് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും കോരി മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം അരി കുതിർക്കാതെ അരയ്ക്കാതെയൊക്കെ നമുക്കിതൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്നില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ണിയപ്പ കുഴിയിൽ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മതി നിറച്ചൊഴിക്കരുത് നിറച്ചൊഴിച്ചാൽ അത് പുറത്തേക്ക് തുളുമ്പി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അടുത്തത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പുറം നല്ല
ഓരോ പോലെയാണ് തിക്നെസ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കാം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഉഴുന്ന് പട ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് വരേണ്ടത് അധികം ലൂസോ അവരത് അധികം തിക്കോ അവരത് നമ്മൾക്ക് ഉഴുന്ന് പട മാതിരി അതിൽ ഹോളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർക്കുക കാരണം വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിയിട്ട് കുഴച്ചൊക്കെ എടുക്കണം അതിനേലും ഒക്കെ നല്ലത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെള്ളം ചേർത്തേക്കുന്നത് അത് വ്യത്യാസം വരും ഓരോ റവയുടെയും അതുമാതിരി തൈരിൻ്റെയൊക്കെ ആ തിക്നെസ് അനുസരിച്ച് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി ഇതിന് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൈ രണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് റവയുടെ മിക്സിയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഉരുട്ടുക ഈ കാണിക്കുന്ന മാതിരി എന്നിട്ട് അത് ഇടത്തെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് വലത്തെ കൈയുടെ ചൂണ്ടാണി വരൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് അത് നടുക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരും ഓരോ വട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇതുമാതിരി കൈ നനച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരില്ല വേണ്ട വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ചൂണ്ടാണി വരലൊന്ന് മുക്കുക എന്നിട്ട് നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ നല്ല പോലെ തിളച്ച ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ തിളയ്ക്കും വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് വട നല്ല പോലെ എണ്ണ കുടിക്കും പിന്നെ എണ്ണ നല്ലപോലെ തിളച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വട ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ല പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വടയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ പോകും പിന്നെ അത് അധികം ക്രൗഡി ആയിട്ട് ഇടരുത് ഒന്നോ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മൂന്നെണ്ണം ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം വട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ തീ നല്ലപോലെ കൂട്ടി വെച്ച് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായ ശേഷം മാത്രമേ വട ഇടാൻ പാടുള്ളൂ വട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുക വട എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുങ്ങിക്കിടന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വറുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എല്ലാ വറുത്ത സാധനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരളവിന് എട്ട് വട കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റവ കൊണ്ട് തിരക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സ്നാക്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനെടുത്തും പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ്